我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。其实他在被抓之前是有时间自首，我也劝过他，没有。坚强点儿，怎么还需要你？去工作室吗？我送你。走吧。这样，集中一下，我在这里宣布一件事情：新闻中心各部门及员工，为适应时代发展需要，推进媒体转型升级，经频道编委会研究决定，从五月一日起，新闻进行时与《时政一刻》合并，内容以时政新闻为主。时长从六十分钟调整为十五分钟。以上决定自二零二三年五月一日起正式执行，望各部门及全体员工给予支持和配合。特此通告。频道编委会，也代表我自己，感谢大家多年来为新闻进行时的付出，甚至牺牲了一切。女性需要什么样的尊重？又如何赢得这种尊重？其实，无论你是男性还是女性，在这本书里都能够获得勇气和力量，去争取更有活力和生命力的生活。好了，我们今天的星辰书屋就到这里，明天见。好，停。何老师，嗯，我刚刚听说一个大新闻，怎么了？这怎么可能？两分钟前的消息，已经证实。照这样发展下去，我估计直击现场也撑不了多久。不伤心吗？伤心，但是无能为力。听说新闻进行时和时政一刻合并了，而且时长只有十五分钟
。难道传统电视台？幸亏我们跟着何老师出来了，不然现在手足无措的就是我们了。何老师，你也别想了，咱们把星辰书屋做好，就什么都够了。没事，你忙去吧。嗯嗯传统媒体真的要消亡了吗？作为一个在传统媒体干了十几年的记者，我不愿意承认这一点。可是现在，不承认也得承认。由于技术的进步，已经颠覆了人们获取信息的渠道。就真的没有办法了吗？除非传统媒体可以脱胎换骨。蜕变成更新的媒体。嗯，怎么样？都倒好了吧？<咳>来吧，大家好不容易聚在一起啊。嗯，哎，怎么了？你们这么多不动筷子呀？是不是不饿呀？这么好的新闻节目，每天六十分钟都看不够，怎么能取消了呢？春燕呐，谢谢你对新闻进行时的肯定。邹主任，嗯，咱们频道是不是没钱了呀？嗯，我只能说，这是台里对目前困境的权益之举。主任，您之前不是说，只要我们把节目质量给做上去，就可以保住栏目吗？对啊。最新的综合评判，我们仍然是第一，为什么会被砍呢？怎么说呢？哎，这个决定不是频道编委会做出的，是时代发展做出的。节目都没了，我们能去哪儿啊？新闻进行时，现有的人员留下三分之一，再有三分之一。去时政一刻，剩下来的人员，凡是栏目聘用的，就得解散；凡是台里聘用的，本着双向选择的要求，重新分流。哎，张哥，你这去哪儿啊？这散伙饭我吃不下，反正都要散伙，还不如早散。谁说我们要散伙了？白、哎、老师。您可是好久没见的稀客呀，姐，你既然都来了，陪我们一块喝两杯吧。来，白老师。哎，你谢谢。哎呀，这点压力都扛不住，我真是这几年白骂你们了啊！白老师，节目都被砍了，这可不是什么小的打击啊。天下没有不散的宴席，没有哪一个节目是可以做一辈子的。关停并转，自然规律罢了。白老师，可是这次关的是我们的新闻进行时啊。是，它是一个时代的印记。但是那又怎么样呢？我们换一个地方可以继续战斗的呀。可传统媒体已经不行了。谁说的？跟你们分享一个消息吧。最新的数据报告调查显示，尽管。互联网新闻层出不穷，但是有超过百分之六十七的热点新闻是来自于我们的传统媒体，而在公众心中，公信力、媒体类型仍然是由我们传统媒体的报纸、广播、杂志、电视牢牢占据着前四位。这说明什么？说明观众依然相信我们。对，媒体融合发展过程中，主流传统媒体并没有因为新媒体的冲击而垮掉，反而进一步的拓展了自己的发展空间，也巩固和壮大了自己的主流舆论阵地。可是白老师，现在的观众都只玩手机、看电视了。对，哎，这正是接下来我们要做的工作：多屏互动，矩阵传播。通过媒体深度融合发展，打造一个具有强大影响力和。
和竞争力的新兴主流媒体。那咱们新闻进行时还会重启吗？不会重启，但会重生。在经历过这些低谷和挫折之后，我们一定会王者归来。那我们还能再创辉煌吗？只要新闻不死，新闻理想不死，我们就一定能。白老师，可是您都走了，谁让我们继续啊？我这不回来了吗？什么？回来？什么意思啊？我说的回来就是回来呀、啊。明天我会发一份正式的邮件给您，至于您签不签字、上不上报，您自己决定。我是不是能申请一个无人机啊？不要申请个高性能手机，那得配一个手机支架，全自动。找领导批，啊，批了。所以咱们这个不是散伙饭，这是打气饭呀、啊！这个建设融媒体，再创新辉煌。对，低谷只是暂时的，让白老师带领我们迎接传统媒体的春天。那我们就为即将到来的春天干一杯。小王，你打，我缓一会儿。怎么样，厉不厉害？这么厉害？是啊。那我这么厉害，是不是也奖励一个？啊？现在？现在？这么多人？什么这么多人？你回去。我想吃爆米花，还得等回去吃，你也太抠了吧，是不是？<笑>你干嘛？你还要家暴我呀？啊？那，来，不吃。咋了？不高兴。<笑>为什么？怎么回事？哎呀，今天听到一个消息，新闻进行时，合并了。那节目不挺好的吗？为啥合并啊？对啊，节目是挺好的，可能现在电视台有困难吧。我是从电视台出来的，在我人生最低谷的时候，也是在电视台找到了自我。所以我想，我是不是应该做点什么？是得做点什么？要做什么呢？没想好。嗯，这个办法好，我支持你。我都没想好。是啊，没想好，我也支持你啊。你做什么，我都支持你。哎，来的正好，我得给你报喜啊。你金融黑幕的这条视频现在点击率已经破了三亿了，现在在咱们今日网的整个视频当中暂时排名第一，别骄傲啊！你也说了是暂时的。今天晚上我请你吃饭，给你庆功。吃完饭以后呢，我们一块儿去看电影。看完电影以后还有时间，我们就做点室内运动。你觉得怎么样？你还真是有点飘呀！啊，我是来辞职的。你跟我开什么玩笑？我签了字的，你知道不是开玩笑。你刚看出点成绩，辞什么职啊？我要回电视台。回电视台你干嘛呀？俗话说得好，好马不吃回头草。你现在一回头，那草都没了，新闻进行时这节目都给咔掉了。新闻进行时会以另外的面貌重现在观众视野里面。我回去，想做融媒体。这段时间在你这里确实学到了很多以前没有学到的东西，让我觉得，对于传统媒体和新媒体的有效融合更加有信心了。我看出来了，你就是想成为我的对手。嗯，一想到这一点，我就莫名的兴奋。
当初呢，咱们两个人为了抢新闻，爱情的小苗被扼杀，你就不怕历史重演？我会提防你的。我觉得你一点都不珍惜我们之间的感情。行了，别墨迹了，签字吧。我不签字，我不同意。你不同意，我也要走的。那这样，今天晚上呢，我们一块儿吃饭，喝两杯，我跟你好好谈谈。这事儿啊，没有你想的那么简单。我晚上有约了。约谁了？比你重要的人。谁比我重要啊？我不告诉你。记得签字。主持的节目对他生活造成了严重的困扰，什么困扰啊？说听见你的声音就睡不着觉，看见你的脸就心烦意乱。那让他换台就行了。他说他是本台的铁杆粉丝，绝不换台。那他什么意思啊？想把我换了？哎，这种要求台里肯定不会支持的。呃，但是呢，观众的意见我们还是要认真对待嘛。哼，你们还是给他介绍个医院吧。那是后一步的事儿，啊，现在这个人呢已经到了台里，说如果我们再不重视他的意见，他就要向频道反映，向总台反映。这不就是个神经病吗？嗯，要不这样，你就试着跟他沟通一下，你就去安抚一下他。别，我可不去。解铃还需系铃人嘛，这件事情只有你能解决。小米，这些人你不能惯着他们。如果你能扭转在他心中的形象，让他别再来骚扰我们，那也算是功德一件。啊，那如果不能，你起码能落下一个虚心听取观众意见的形象，你说是吧？我也不是不能去，我就担心他脑子有问题，他要打我一顿怎么办呀？哪有那么多脑子有问题的人？没事儿，你就放心去吧。他现在就在会议室等你呢，我去吧啊。是的。存在有什么问题？跟人没关系，我告诉你，那啥玩意儿？我说，说你都能上。<笑>哎，我看你不知道我高中的时候脚，啪啪一踢，老快了那脚。哎，怎么了？你们四个现在有空吗？一会儿请你们吃饭。没事，圆圆姐不用客气。中午随便点啊。好，下个我们吧。你好。赵媛媛，是你在投诉我？对。为什么呀？我是以其人之道还治其人之身啊。你们不用陪着我了，这事我能解决。媛媛，你一个人可以吗？放心吧，这人脑子没毛病。我有。媛媛，他说他有。媛媛姐。要不我们还是留下来吧，对，保护你的安全。是，你人就好吧。咱别操心。你要投诉我什么？你最近不接我的电话，也不见我。我最近太忙了。忙不是理由。不好意思，刘总，最近这段时间，维系客户这项工作我做的确实不到位，我向你道歉。未来。我一定改进。那我希望你现在就改进。怎么改进呢？做我女朋友。我我有很多毛病，社恐、洁癖、强迫症什么的。但是你恰好相反，你邋遢、随意，跟谁都能聊得来。按理说。
，你和我应该是绝缘的。但不知道为什么，每次一见到你，我都会出状况，而且我脑子里会有化学反应。我化学不好。好，那我通俗一点讲，就是这种感觉可能叫做爱。圆圆，我我爱上你了。你这是在向我表白吗？不是，还是投诉。因为当我确定我爱上你之后，你反而开始躲着我，导致我睡眠障碍、心烦意乱。我如果做你女朋友，这些症状能改善吗？应该可以，看你表现。<笑>不好意思，刘总，我现在没有办法答应你。为什么？前一段时间，我刚刚走出一段感情。我不想这么快就陷入下一段，我需要一点时间，梳理一下自己，梳理一下未来。理解。明天我就要竞聘广告中心的主任了，这一段时间我一直忙着写文案、做调查，甚至连演讲的手势我都会反复的去练习。如果成功了，我会更忙，我没有时间谈恋爱。那我先确定一件事啊。你对我也是有好感的，对吗？对。我们的未来仍然是有可能的，对吗？对。那我可以等你。啊。你是想先挂个号吗？交个定金也行。<笑>但是我不能保证你能等到我，我也不能保证。中间会不会有人插队？我是一个设计师，也是一个商人。当我的产品吸引了你的目光之后，我一定会想办法让你买下它。那我希望你成功。我希望我们一起成功。的建议改好了，我跟你的数据呢？哦，我都加进去了，放心吧。那这样的话，明天必须心想事成啊！必须的。<笑>跟你们俩说个事儿，我准备回电视台了。真的？嗯。已经给老周发过邮件了，他表示热烈欢迎。回去做什么呢？新闻呀。哎，我就知道。你肯定是不会放弃的。哎，那这么说，咱们俩又是同事了啊！同事你好，手下留情啊！<笑>哎，那我们应该喝一杯啊！把酒杯给我，来，来庆祝一下。好呀，好久没这么聚了。是呢。来来来来来来，干杯！干杯！杯。哇，好喝！哎，汤来了。嗯。辛苦了。应该的吧，来尝尝。什么汤？今天这个是猪脚黄豆汤。哇，满满的胶原蛋白啊，对不对？美容呢？好了好了，饱了吗？确实吃不下了。你们两个能不能不要随时随地的秀恩爱？什么呀？这是给你的。不必了，我自己来。别别，我来。您是客人，我来，我来，我来。谢谢你啊。哎。你尝尝我男朋友做的菜，特别特别好，特别是这个，这是他拿手的菜，特别好吃。哎、我自己来就可以了，谢谢。哎、好，小心烫啊。嗯，我好像知道你为什么非他不可了。因为颜值，对不对？你想多了
，我觉得你的颜值跟你的厨艺比起来，简直是不值一提。也还可以吧，行行行行行。我刚才看了你们新节目，你开始做酒店测评了？对，刚开始做。是这个广告公司找的你，还是呃酒店直接找的你啊？是一个做调味料的公司，然后跟我合作的。哦，哎，我觉得这是个特别好的营销思路啊。是啊，其实我们自己也可以在这方面增强一下业务。亲爱的啊，我们好不容易放松一下，可不可以不要聊工作呀？啊，我去开门。是子墨回来了吗？没有，子墨今天是在外公家。那谁呀、啊？对呀、啊，那是谁啊？嗨，请问我女朋友在这吗？白羊在，不过不知道还是不是你女朋友。嗨，快快快快进来！他怎么来了？他给我发信息了，我就给他地址了。来干嘛呀？我来给你送辞职报告，我已经签字了。谢谢。哎，坐吧，坐这儿，坐这儿。哎，圆圆，哎，来，圆圆，餐具给你。啊，兄弟，哎，你给我倒杯酒。你们认识吗？嗯、哦，来，我认识。啊。不认识，跟人家叫兄弟，够大方的呀。在江湖上混，自来熟。哎，来，我来介绍一下。这是我男朋友，他叫蒋俊豪。哎，你好。这是他的男朋友，叫任杰。那我们的恋爱关系继续吗？我有说过分手吗？不过说实话啊。不管做他的普通朋友还是做他的女朋友，我都觉得挑战性很高。那无论是做你的搭档还是做你的对手，我都非常骄傲。而且我深深的知道，你非常喜欢挑战。恰好，我也是。谢谢你。哎呀，我的天哪！哎，为什么呀？为什么每次看到你们俩，我都有种强烈的想谈恋爱的欲望？圆圆，爱情是刚需。哎，不不不，事业是刚需。<笑>今天这么热闹呢？是谁呀、啊？我去看看去，你们你们吃。哎，尝尝。你找谁啊？你好，请问赵圆圆在吗？哦，圆圆在。你谁呀、啊？我是来找他的。那进来吧，谢谢。你男朋友虾做的不错，嗯，好吃。嗯，嗯，刘总，哎，刘总，好久不见。我叫来的，你怎么跟我说呀？什么？哎呦，忘了忘了啊！哎，好，谢客气，赶快坐吧，赶快坐，请坐。谢谢谢谢。哇，啊，好漂亮的花呀！圆圆，送给你的，谢谢。你看看人家，我了解你，你不喜欢我。呃，对了，我给你们准备了青梅酒。这种酒很特别，是用两种南高梅混淆的双子梅烬。来试一试。这个包装我还是第一次见，很特别吧？嗯。呃，对不起，这个盘子能帮我换成蓝色的吗？谢谢，跟整体的色调更搭一点。哦，可以，可以，可以。啊，对不起。音乐，音乐可以换一曲吗？你想换什么？我觉得舒伯特的小夜曲更适合今天晚上的氛围。<笑>谢谢。你还想要换？那这这灯光可以吗？灯光。我一直不想。再压暗一点，暗一点。可以，来，呃，等我一下。你怎么受得了他？多单纯啊！啊，好。这个行啊，非常好，哎，谢谢。来，音乐，气场全对了，那就行。来吧，我们一起举杯。好，哎，嗯，提两句。哎，那我先来。嗯，嗯。
，享受工作。同意。享受爱情，同意。享受当下，喝吧。<笑><笑>来，在未来，广告中心工作重点之一，充分挖掘新媒体广告营销的优势所在，同时找到传统媒体广告营销急需更改的短板，经过一个合理的规划，找到二者融合最适宜的策略。怎么还没有结果呀？是啊，都一个多小时了，都别着急。听说呀，在最后投票了，不必太纠结于当下，也不必太忧虑未来。当你经历过一些事情的时候，眼前的风景已经和从前不一样了。最终结果出来了，我们一定要跟子墨说吗？这事早晚得让他知道吧。我怕这件事情对他来说有点难以接受，的确有点复杂，对吧？哎，妈妈，大哥，你们今天一起来接我呀？是啊，呃，今天大哥来呢，要跟你说个事儿。你大哥呢，有女朋友了？刚才牵着我妈的手了。哎，子墨，子墨你都已经十岁了，你是想让妈妈继续把你当孩子呢，还是当大人呢？如果你想继续当孩子，那妈妈告诉你，不管我跟谁相爱，跟谁在一起生活，我永远是你的妈妈，我对你的爱永远也不会变，甚至我在选择伴侣的时候。最重要的条件，就是他也必须爱你。我要做大人。如果你要做大人的话，你就更应该明白，每一个人都是独立的。你是我的儿子，我负责你的生活，照顾你的成长。我尊重你的选择、你的爱好、你的朋友。你也要尊重我的选择。我的朋友和我的生活方式啊。可是你跟大哥好，那我爸爸呢？你爸爸和我已经离婚了，他不再是我的丈夫，但他永远是你的爸爸。虽然他对你的爱会有点特别，但是永远不会改变。你说过他过两天就会来看我的。到今天他都没有来，他遇到了一些事情，暂时不方便来看你。他又欠债了。怎么了？妈妈答应你，不管他遇到什么事情，都不会影响你现在的生活。其实你长大了就会明白了，能够和你爱，并且也爱着你的人在一起。是件很美好的事情。哎，大哥，将军好。哎，我有几个问题要问你。请问，你爱我妈妈吗？我非常、非常、非常爱他。你会惹他生气，让他一个人在半夜里偷着哭吗？我以前的确做过这种蠢事儿
但我保证以后绝对不回来。我妈妈她有的时候很幼稚。我就喜欢她幼稚。嗯，她做饭很难吃。你是不是忘了我是做什么呢？我做饭。她工作的时候很辛苦。如果她工作很辛苦呢？我会尽量想办法帮他分担辛苦，如果分担不了，那我至少能做到让他开心。你会让他永远开心吗？我不仅要让他永远开心，我还要让他知道什么是快乐星球。你发誓？我发誓。还有什么问题吗？还有一件事情，嗯，你和我叫你什么？你想叫什么都行。OK。妈妈，嗯，如果有人和我一样爱你，我应该很开心，是不是？妈妈，我很开心。谢谢你，儿子。到竞品小组审议，决定任命李一鸣同志为广告部主任。这次的落选让我开始反省，我之前的很多行为都是大错特错的。落选也是情理之中，不过我不会灰心的，我会更加努力的工作，争取进步。我回来了，手续都办好了，昨天就办好了。哎哎，我现在才刚知道，你去新媒体是卧底。<笑>行了，赶紧去吧，黄书记等你呢。好，嗯，走，嗯，谢谢黄书记。好，那就这么决定了。嗯、进来，黄书记。啊，白杨来了。嗨<笑>、哎，怎么样？你们聊好了吗？啊，听到啊。刚刚跟何老师达成了意向的合作协议，从下个月的一号开始，何老师将带着他全新升级版的《新城书屋》回归电视台。升级版呢，将兼顾手机端和电视屏幕，坚持网络和平台并用，内容和服务兼重。太好了！一方面啊，我们还是要挖掘包括我们的。新闻进行时在内的传统媒体的品牌价值。另一方面呢，我们也要完成以新城书为代表的新媒体领域的品牌创建，用品牌的引领力量来扩大我们主流价值影响力的版图啊！谢谢你啊，这个时候回归。不用谢，是你说的，只要曾经是电视台的一员，就永远都是。我们永远都是。<笑>好了，黄书记，嗯，那我回去做方案了。行，我等着你的方案啊。好嘞，嗯，谢谢。到你了，嗯。嗯黄书记，白杨，正式报道。又是一员大将回归啊。哼<笑>。来。我还带了一份作业回来。啊。这次你对新兴媒体的调查进行的怎么样啊？结束了。啊。根据上级部门一元多厨房的指导方针，再结合我在今日网的实践调研，再加上这些年我在传统媒体的工作经验，我梳理出来了这份融媒体中心的构架方案。这是组织架构。啊。这是采编制作播发流程。这个是调度体系。
。嗯，你的这次调研收获颇丰啊。嗯，最大的收获是建立了全媒体思维。我们力求在两年之内实现从单一大屏传播到全媒体传播的转变，从单一的硬广营销到整合性营销的转变。啊，等等。让广告中心的赵媛媛来我办公室一下。嗯，好，你继续。嗯，除了三个转变以外呢，还有三个坚持：坚持正确的舆论导向，坚持一体化发展，坚持内容为王。非常好，黄书记。啊，进来。<笑>我来介绍一下，这位是新上任的。我们的新闻中心副主任，白杨。白老师，你好。<笑>来坐吧。刚刚白杨提到啊，我们应该从单一的硬广营销向整合营销转变。我觉得这个你可以一会儿听一下。好，白老师，你请说。你也在十五天之内。给改版的新闻进行时找到关明山啊，不然我在一元多厨房融媒体中心很难推进下去。时间紧了点吧，可以多三个小时啊、哦。白姐，为什么是我去找关明山啊？你不是说了要更努力的工作，争取进步吗？你这个事儿归你管呀。好了，完了，完了，赶紧上车吧。走。你为什么不能像欢姐一样自己带着流量和冠名商来？哎，我跟他不一样。他这节目是现成的，但是我是要重新整合整个新闻中心的。哎，黄书记给我下任务了啊！他要让我重新搭建频道的文化类节目平台。好吧，我支持你。不过你们新闻中心以后也要支持我们广告中心的工作。需要怎么支持？你们新闻中心和广告中心也要支持我们文化类节目啊？怎么支持？<笑>开车吧。昨天的思念褪去，是否就能？